Big Boom. Ah. Nambi. Ah, fresh. Kama kawaida. Kama kawaida. Oya, sio poa. Eh. Yeye leo malindi mabosi kama wote. Nakwambia, usikalie babu. Angalia. Hizi hapa guys. Ah, ah. Usinitabarishia, tulia, tulia, tulia babu. Sasa skin kwambie kitu, sawa? Yaani mimi siku ni kwa sijapata kitu na kwa anachoka lakini siku kama ya leo ahamis choki twende tukavue babu uso mdao kuchelewa babu sokoni kumenoga kumenoga <laughs> kumenoga noga <laughs> oya leo malindi pazuri nakwambia eh. leo malindi kuna soko sio poa yani mabosi wengi tunachelewa babu fanya faster basi zuri 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 Ya leo fry tu bunda naona. Sio unajua tena. Yaani siku ukipata unasahau shida zote za dunia. Yaani leo furaha yangu ina maana kubwa. Mm. Yaani kiufupi tu leo niko vizuri na pesa. Usiniambie. Amini. Yaani leo tumepata pesa kiasi ya kwamba yani mpaka kule kule mnadani pale yani mpaka yani eh sasa mm. wewe ngodi umetema eti yani wewe sasa mimi nataka nikwambie kitu kimoja sawa hii ni familia yangu nataka leo tukafurahike na sisi tuonekane watu kwenye watu sawa wenye mchague twende fumba twende verde eh twende kariako kisonge yani ni nyinyi tu sawa mungu ila kabla ya yote mimi ningeomba kitu hicho kimoja yani leo yani mimi kwanza ningeomba nipeleke shopping kwanza mhm mm katafuti gauni la forodhani Ah, mama ya baba nule kama dia chini. Eh. Hey. <coughs> hey. Ni kama dia chini ndo nini tena hiyo? Suruali. Kwa hiyo kuna suruali ndo kama dia chini. Eh. Yeah. Mapi. Baba tumekuuza. <coughs> tumekuuza. <coughs> <coughs> Sawa, kwa sababu tumeamua kufurahi. Tunaondoka mapema tu. Tutapita hiyo maeneo, tutaenda kufanya hivyo. Eh. Sasa mimi sitaki hata nipoteze muda sana. Wacha mimi niende nishaelewa. Nisha kuondoa. Sawa. Wewe nenda ila uwai kurudi. Asichelewi. Basi nenda huko. Mwenyewe. Karibu. Big boom hapa kubwa jinga KA. <laughs> Karibu. Ah. Da asubuhi. Ah sabi. <laughs> Niambie. <laughs> Nimekuletea cha changu. Acha <laughs> we. So poa yani. Nikwambia kitu kimoja. Yaani juzi ulivonipigia simu nilikuwa wapi unajua? Tulikuwa poa niko tunaenda kuvua huko mtu wetu sukazama. Mm. Katika kusama sasa kama kitu tunaenda kulia kuongelea kwenye maji. Mimi naongelea huyo lakini wewe unaza wangu huyo macho yamemkoka. <laughs> yaani bado tuzuri tukapata nini unajua? Msaada wa wako jani. Bila wako jani hakia Mungu. Leo mimi si kenyona eh. Ah. Okay. Alafu kuna kitu kingine cha ambacho nataka nikwambie. Huyo shoga yako mtumu huyo upo. Sasa shoga yako ngo ntumu na na mama shida. Wanyambia kwa mimi na wewe wapenzi. Mm. Wana si wana mimi mbona marafiki tu wa siku zote. Au kwa kweli tuko karibu sana ndio maana wanafikiria hivyo. Mimi mimi nilisema hivyo nikamwambia ah, mimi na ule mashoga tu. <laughs> Unajua mimi na mashoga. Hapo na kapta anajua hapo mtali kama mimi na mashoga. Haya. Ni unajua ni kwa kitu kimoja. 
Wale watu wana maneno maneno sana anapokuwa nayo upo nayo karibu. Ila mimi na wewe wangejua mimi na wewe ni marafiki tu. Mashoga tu. Haya bwana. Haya basi poa asante. Ngoja mimi na kazi kidogo munda naenda kufanya. Haya bwana. Poa. vizuri <laughs> mama <laughs> Haya mbona mimi kwa jamii niende? Haya basi kwa heri. Haya kwa heri eh. Haya. Yaani mimi kia kimuona moyo wangu unaenda tu tu tu. Yaani napenda huyu mtoto. Hii. Akia mkula kwa pia. Yaani kesho nikimuona huyu mtoto ni lazima nimwambie ukweli kama mimi napenda. Yaani napenda bila napenda. Yaani siko na shida kumwambia huyu mtoto. Yaani kaumbika huyu mtoto. Nimeenda nunua chabu, nimenunua kila kitu. Nimekaa na kusubiri alfajiri linapigwa na baridi, alafu wewe ujaja, ah, nimenunua. Yaani usipende kuhukumu kitu kabla ya kutaka kujua. Yaani kitendo natoka zangu bafuni. Vango zangu vizuri. Nataka kutoka sasa kuja kazini. Kwa Nimevutwa shati. Unakwenda wapi? Nakwenda kazini. Mwangu leo najua kama leo ni Ijumaa, leo ni siku ya kufanya ibada. He, ah, pongea. Mna la pongea. Yaani ki ukweli yaani ninavyokuambia. au kama uli, kama uliongopa nyo leo mimi na wasiwasi na wewe kwa nini yani kama leo hujaenda kwa kimada wako he kama hujaenda kwa tunda wewe amini kwamba mimi sijaenda kwa tunda wala ni hivi umemwona ile binti jinsi alivyo yani ile pua tu imesimama kama namba moja ya kiingereza yani anavutia nitampata tu yule Amini kwa mba nampata. Imani. Imani. Ah, we mwanaumi ana. Misi kubali kushindu eti. He, mimi. Ah, mimi. Misi kubali kushindu. Sasa sike ni kumbiki. Yani kwaza kwa leo tu. Mimi ya. Sawa. Sababu ya ikuwa za kina ya. Lakini ni chakanya. Misi ni mpate. Ah, umeaza. alikuwa anakipenda sana mtume wetu. Alikuwa anatumia sana chakula hiki kwa sababu kinatia afya. Na nikitamu sana. Lakini utamu wake auja kufikia wewe. Hakika wewe ni mtamu zaidi ya tende. 
ndio maana nakupenda sana mke wangu asante mke wangu na mimi nakupenda pia kiongo <coughs> enga nichukulie maji <coughs> kachukulie maji Yaani nipe kama dakika 45 tu. Nitakuwa nimeshafika. 45. Na usijali, unajua mimi mwenyewe nimekumisi eti. <laughs> ah, sawa. Eh, niambie nikuchukulie nini. Ah. Sawa. Bas sawa, haina shida. Eh, eh sawa, yani Yaani kama tulivyopanga baadaye yani hakika yani wewe haipingwi. <laughs> eh. Hivyo hivyo yani. Ah, mimi tena. Ah, mimi kudanganya basi. E, e, basi sawa. Ah, hai, haina shida. Muda si mrefu mimi nitakuja. Ah, sawa. Sawa. Mna mimi mke wangu. Umeniambia nikuletee maji ni kutafuta kote huko ndani. Kupo huko nje. Eh eh big bomb eh yani hapa nilikuwa ndo naongea na na simu hapa mke wangu eh kwani kuna chochote ambacho umekisikia kwani vipi ah ulisikia chochote ah sa big bomb usinajua tena eh nimegombane ah hamna lakini ulisikia kitu chochote kile hamna Asa. Ah, Asa wajeti na mambo ya <laughs> big bomb we. <laughs> big bomb we wewe unamjua we mambo mengi. Ah, Asa. lakini si nimeambia kwamba tutakuwa wote leo na kesho. Na ndio maana ukasi ya kuamsha. Sasa sasa ndio ndio sasa nimechelewa sana. Yaani nimechelewa sana.
ni kweli ilikuwa hivi pesa lakini fikiria kwamba kuna mapenzi na kazi nilikubali kwa sababu tu nikuridhishe maana spend nilikodi lakini fikiria yani hakuna mapenzi bila kazi nafanya kazi nipate kuhudumia wewe ni mwana mimi kupangia chumba hapa tunaishi eh na enjoy sisi bila hivyo wewe unipenda eti naomba ni kazi Ah, big Macho yangu yanayaminisha akili kuwa Amina ndio bavu wangu sahihi wa kushoto lakini kila ninapomuona naogopa kumwambia kama nampenda ila na imani na nina matumaini ukrasa wangu kwa hadisi yangu ya mapenzi itaishia vizuri na kila mtu ataisifu hadisi yangu ya mapenzi cha kwanza baharini mambo amekuwa magumu sana halafu cha pili yule mdudu ulioniagiza yaani ngombe tayari imeshampata ni sawa ambacho nakiongea hakika kila binadamu kwenye maisha anahitaji kama mafanikio mazuri sana lakini kwa hili unafanikisha kweli ila kuna kafara inahitajika tena kafara kafara gani tena hiyo mganga sababu Yeah, nataka kujua sababu. Unahitaji kama nyama miguu ile. Na ndio kafara kuu ambayo unatakiwa. Ukiweza kufanya hivyo kila kitu kishafanikiwa. Hautotoa tena kafara. Sijaelewa una maana gani mpumganga? na maana kwamba mwenye mizimu wanahitaji mnyama miguu mwili na maanisha ni binadamu lazima roho binadamu ipite ukifanya hivyo kila kitu kipo sawa lakini mganga nilikuja awali ukaniambia nilete nitoe ngombe ma kila kitu kutakaa sawa kafara mbili zote zipite kwa sababu mizimu na wenye kilinge wanahitaji hapa vitu sio mimi hapana acha nikajifikirie kwenye ile
Eh, vipi? Eh, fresh. Eh, bwana, vipi kusule shu tuliopanga? Ndugu yangu mbona unajisaulisha? Kwani umesahau kama siku za kutoa kafara zimekaribia? Ah, uh, wewe acha mambo mengi. Mimi nimekwambia, mimi tayari nimeshaagiza dume la ngombe, tena bonge la dume na picha nimetumiwa. Yaani da, yani hapa mimi mwenyewe na imaji. Yaani hawa majini sijui atafurahi vipi yani. <laughs> Oya. Oh yeah. Mhm. Mm eh, sema nini? Wewe ni letezo la kisita, mimi niko hapa nyumbani ili niwatumie kesho nitilie kwenye jazo waniletee. Mhm. Mm eh. Eh. Oya. Oh yeah. Mi mi na oya sikia nakwambia hivi mwaka huu malindi lazima kieleweke. Eh. Eh sasa sikia mimi nakusubiri nyumbani mwamba. We uishi maneno. Poa basi fanya hivyo. Sasa na kuelewa mume wangu. Yaani sitaki kiamini hicho ambacho ninakisikia hapa. Hivi wewe ni mwanamume anayezenga nyasa. Kwa nini? Hao kujua anachokifanya? Mke wangu, ina maana unataka unambia mimi nimewahi kuwa chizi? Siku zote nasikia maneno tu kwa mabilani. Wanasema kwa wewe ni mshirikini. Ila leo nimethibitisha kwa masikio yangu nimesikia kila kitu ambacho nakiongea. <laughs> Yaani mke wangu mimi kazi yangu ni ya uvuvi na unajua vizuri mbiringe zilokuepo baharini sio kwamba ujui na unajua fika na lazima ikifikia muda nitoe kafara kwa nini lakini leo nakuja nagia kama ya kunikasirikia nitoe kafara si ndio umeshaanza na kuku ukafata mbuzi sasa ngombe mwisho wa siku ukiishio utakuja kunitoa hadi mimi Eh hey, vipi? Mambie. Oh, naona umekaa sana hapa. Mimi ndio kwenda kuvua ndo hii. Ah. Ah, nimeamua tu kujipumzikia. Si unajua? Sio shiba hela wewe. Ah. Hapana. Mm. Ah basi tu nimejikuta tu sina hata mudi. Nimejikuta tu una hata mudi. Eh. Hmm. Kila kitu kinakuwa kinaenda na sababu. Yaani mpaka umekatika mudi basi una sababu zako. Tutizo ni ule mganga. Tutizo ni ule mganga. Ameniambia kafara tuliyotoa tayari imeshapita muda. Sawa. Tuongeze ngombe tu. Ili muda uendelee kubaki ama hapana. Tunatakiwa tutoe mtu. Mtu. Ni bana bro. Kwa sana swala mtu sisi tulizungumza tangia hapo awali kwamba haliwezekani. Ni maana kama haliwezekani tuvue tupate kinachoweza kuwezekana haya maswala kafara menehisi kwa hatua ya mtu ah, fresh espoir
shida nini kwani? Si huyu nauza kiwembe huyu. Yaani mimi napita pale wanahesabu pesa azalani afu tena wananivimbia mimi. Wanavimba hivi kabisa wananivimbia wanahesabu pesa afu wananicheka. Wanancheka mimi. Hii. Hii. Ah, kia Mungu usiwache salama. Mimi na kwa mimi na mbali sana. Wewe unajua jambo kubwa sana hilo ambalo nataka kulifanya. Haki ya Mungu na mtume nakwambia lazima tufanye hivyo. Eh. Ila kuna kitu kimoja nakumbuka. Hivyo hivyo. Yaani mimi natoka kuuza samaki. Nilipopita pale mabana waliachia kicheko kikubwa sana uko akiwa ananiangalia anaanza kusema oh nyi hamna boti boti yenu muua sijui mna hivyo anaongea sana ili niuma kishenze sema nini nikaona basi kawaida umeona eh sasa leo unanikumbusha kwa hiyo nataka tufanyeje kwa hiyo nakwambia kwa mganga tunawaua ya tunaua mimi nakwambia tunaua kabisa 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 tunatoa duniani unajua Mimi sio kupinga. Eh. Ila kwa wale jamaa wale jinsi wanavyotamba inafaa. Yaani huyu kumi inafaa kabisa. Wana vimba ni kutoondo kila kitu kwamba hapa yani hapa malindi nzima yani ondo kila kitu. Yaani kwamba ondo. Wanaanisikia kweli hapa. Hamna mtu hapa. Hamna mtu. Hamna mtu. Sema cha kufanya ndio hicho. Wale atuache salama kweli wana jidai yani kwamba kama vile sio na miliki nini tunaua tu tunaweza mchezo wa fit na tunatu sawa wewe mimi na mashaka nini hamna loona bwana hamna losikia sisi bwana hapa mganga tumekuja tuna shida tuna shida yetu kubwa lengo letu sisi tuue eh au nakosea ndugu eh ni kweli mganga kuna mtu anatusumbua sana kwa kufanya kazi. Yaani malindi nzima yeye anatamba. Anajikuta yeye ndio kila kitu. Yaani sisi hatuvimbia. Yaani kiasi ya kwamba sisi hatuna amani. Sasa sisi lengo letu ni kumpoteza. Yaani nataka kumuona kabisa yani ili sehemu. tunachotaka huyo mtu afe kiwembe kiwembe kufa kiwembe kufa kufa kiwembe Naomba kiwe mbafe tena kifo kibaya apapatike afi kabisa hey sitaki muone
ocasión inmensa. Wakati mwingine huwa nafikiria vitu vingi sana. Lakini jibu sahihi shemegi kwamba alipangalo Mungu mja kulipangua ni kipengele sana. Mimi binafsi nafahamu kwamba Mungu ndiye aliyeweza kumuumba. Lakini pia nimefikia wakati Mungu huyo huyo amemuita. Alifahamu loshi mengi. Hilaro yangu inaniuma sana. Inaniuma kama mimi ni mke. Najiuliza maswali mimi nitaishije peke yangu? Naweza nikuishi maisha peke yangu mimi wakati nimeshazoea kuishi na mume wangu. Na alafu kinacho ndio kunaumiza kichwa. Kwa mume wangu amekufa hajatobia. Mume wangu alikuwa ni mshirikina. Sijui hata uko alikokufa amekufa kifo gani. Sijui hata uko alikwenda Mungu amempokea vipi. Kio kweli inaniuma sana Shemengi. Inaniuma. Ah, uh, Shemengi. Mimi na imani si wewe tu. Hata mimi mwenyewe binafsi sifahamu hilo swala kwa sababu kimelimekwa pazia. Unajua kifo akijua in maiti tu. Na kama ametamka kalimati la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah ni Mungu mwenyewe. Lakini mimi imani yangu inaniambia kwamba kiwembe amekufa akiwa shahidi. Kwa sababu amekufa baharini lakini pia amekufa katika hali ya kuweza kukutafutia wewe shemeke. Hali iliyobakia ni kuweza kumwelekea Mungu kwa dua ili aweze kumpokea kiumbe wake. Sasa mimi pia natamani sana ingekuwa hivyo. Lakini mauti yamekuwa pazia, hatuwezi kujua. Ila kinachotakiwa sasa hivi ni kukaa na kumuombea dua tu na sio kitu kingine chochote. Ah, sawa. Na vipi kwa sana wazazi? Tayari tumeshika kikao cha familia. Na mimi naomba na subiri kama siku mbili tatu hivi watakuja kunichukua. Ah, okay. Sawa. Lakini katika siku mbili tatu hizo ni kwa cheki ya stafeza jikitakatiza kufariji. Mimi nashindwa sana. Ah. Sikuwa hizo. Sante sana mshimi. Mungu akubariki sana. kwa kuvua magharibi kaskazini kusini mashariki kote huko samaki wamekuwa adimu kupatikana kiankika na waza nafikiri hizo dalili ya kiama hii kwa sababu jeshi la Mwenyezi Mungu ni bahari wadudu na kadhalika katika kisiwa cha Zanzibar asilimia sabini tunategemea bahari lakini leo bahari imekasirika soma sia akia Mungu Izi ni dalili za kiama. Uh, 
wewe unaongea ni kweli kabisa lakini sidhani kama kuna yote akuweza kumgao kwa sasa siwezi kuilaumu bahari kwa nini haitumiza maji wala siwezi kumlaumu Mungu aliyoipa bahari lakini nadhani kwamba kuilaumu sisi wenyewe tumefanya mabaya mengi sana ni kweli tulikuwa tuna maisha magumu lakini ya mizidi mara kumi pale tulipokuwepo nafikia hatua samaki mmoja nisi kama ni malipo kwetu lakini bali tuna nafasi kwa sababu nisi tunatuambia tubadilike kama tujaoja mauti Nita kwa mtu wa kwanza kubadilika. Na nitakuwa mstari wa mbele kuwaelimisha wenzangu na tumfuatie Mungu bila anayotaka. Kwa sababu sisi binadamu tunafanya maovu alafu kisha tunamzingizia shetani. Kaa chini tafakari, nenda kajangalie kwenye kio utamjua nani anayekupeleka motoni kama siwe nikuulize kitu una uwezo wa kuiosha bahari ikatakata hapana hebu hapana sasa ikiwa sisi wenyewe ndio bahari tumeichafua kwa ushirikina tumeichafua kwa lana tofauti tofauti ili bahari tupe si samaki lazima tuiosha tuitoharishe iwe safi ndipo Mungu atatuletea riski kila leo turudi kwa Mungu wetu kwa sababu Mungu anasamehe makosa yote lakini ndipo kama utahitaji kutubia toba ya ukweli turudi kwa Mungu wetu basi mimi na isi tuondoke sawa utachukua wewe nichukue mimi
sawa pamoja na yote lakini ndio video ile tuta kidogo acha maji pia mama pesa ya shiba Nataka ni kupe na mmoja kubwa sana la hakiba. Siku ambayo nilikuoa ndiambo wako na mambo matatu makubwa kwenye ndoa nikawekewa kahawa visheti pamoja na ule mkeka ambao nilikaa pale nikaozeshwa wewe ah niliambiwa ule mkeka maana yake ni kwamba endapo tutagombana mimi na wewe basi wanahitajika wazazi wa pande mbili wakae sehemu moja watupatanishe sisi ndio maana ya ule mkeka lakini pia kuna vile visheti visheti niliambwa maana yake ni kwamba kuna mazuri matamu yenye kufurahisha kwenye ndoa sawa ndio maana ya vile visheti lakini kuna kahawa ili kahawa niliambiwa maana yake ni kwamba kuna machungu na magumu na maumivu katika ndoa maumivu hayo na machungu hayo na magumu hayo ndio hayo ambayo sasa hivi tunayapitia naomba usinichoke nipende mke wangu. Naomba. Usijali. Yatakusha tu. Sawa. Sawa, mimi nashukuru kwamba nilipata mke mwema anaijali. Na kujua nini ndoa na kujua nini maisha.
Mungu nimetaka mwanangu asome. Kiwango. Ile ni mtoto. Ajui nini maisha. Leti kama ungalikuwa ni wewe. Naamini usingeweza kunilaumu na kupayuka kama vile. Ila unajua siku zote wao watoto wanajua kuna kupata tu. Hawajui kama kwenye kutafuta kuna kupata na kukosa. Yule ana haki ya kuongea lolote lile. Hivi unadhani kwamba mimi sijisikii uchungu? Eh? Yaani kwa mama yangu mwenyewe kabisa anaanza kuongea maneno makali kama yale. Ila kitu kimoja ambacho mimi nakuwa najiuliza. Hao walimu wanamaanisha nini? Yule ni mtoto hawezi kujua chochote. Eh? Yaani hawana uwezo wa kwenda kutafuta pesa mwenyewe. Pesa itoke kwa wazazi ndio apewa apewa endi akatoe huko. Eh? Sasa wao wanavyokaa na kuanza kumpiga, eh? Wanamaanisha nini? Hana uwezo wa kutafuta pesa mtoto. Nipate mimi nimpe ya endi akatoe. Sasa wa... <sighs> mimi kikweli najisikia uchungu sana. Najua naumia ila mimi naumia zaidi. Usipi nataka mwanangu asome. Tuna mezi minne hatujalii baada chuo. Kwa hiyo sasa hivi mume wangu, yani mtoto kweli akimtania zururi. Wewe unapenda ya? Sawa. Mimi nimekuelewa hivi. Oh, na rizika. Sasa kama nadika mke wangu. Nalisikia uchungu lakini wacha tunipambane sababu mimi sipendi kudhalilika maana tayari nimeshafezeeka kwa mtoto yule pale Hakuna mwalimu mbaya kama ulimwengu. Leo ndo napata maana ya neno halisi linalosema sofuzo na wazazi wake ufundwa na ulimwengu. Light kama ningewasikiliza wazazi wangu na kumheshimu mke wangu na imani asingenifika haya. Lakini kwa sababu niliendekeza chuki kiburi pamoja na tamaa Hivi ndo vitu ambavyo vilikuja vikanifanya mimi niishi maisha haya Mbona mke wangu alinijali sana na kuonyesha mapenzi yake ya dhati kwangu Ila nilimuona mjinga Nilimuona mshamba Nilimuona yeye si lolote si chochote Nikaona bora wanawake wa nje Nikaona bora niendekeze tamaa hadi nifikie hatua nimeenda kuua. 
ile hakuna chochote ambacho nimeambulia zaidi ya majuto tu Mimi mnafiki Mimi mnafiki ambaye sifai tena hata kuishi Sijui leo ni kifa nitaenda kumwambia nini muumba wangu kwa sababu Mungu mwenyewe alishasema inna almunafiqina fi darqi alasfali minan nar kwamba hakika ya mnafiki atatupa katika daraja ya chini kabisa ya moto e Mungu naomba unisamehe mimi mja wako nimekosea ulisema kwamba inna Allah yaghfiru dhunuba jamia kwamba hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote kwa ujumla nimekosea <laughs> Naomba unisamehe. Naomba mpe imani mke wangu pia aweze kunisamehe. Natamani tu nibaki na mke wangu. Sina maana ya kwamba sikupendi tu. Nakupenda lakini hapa.
Yes. 